他最近真的是越来越放肆了。你也是，一点都不争气，他连女人都管不住。你说我呀，反正你们也觉得我是个废物，管不住不是很正常吗？再说了，你们几个见了他，还不是连屁都不敢放？哼，那还不是因为你？吵吵什么吵吵？妈说我就算了。你是个什么东西啊！够了，最近大家都被韩语嫣，我是假扮韩语嫣的这个人给耍。什么？你说什么？具体什么情况，我现在还不能说。一会儿去参加韩氏的股东大会，一切都会真相大白。我方接受杨氏集团的，为韩语嫣和他父亲进行亲子鉴定。什么？韩语嫣不是亲生的？我就知道，当时韩氏走投无路才把他接回家，肯定有猫腻。我的父亲早就去世了，你们哪来的 DNA 做亲子鉴定？是由韩先生的亲生妹妹韩春娟女士提供的韩先生生前使用过的牙刷。嗯、根据 DNA 对比结果，韩雨嫣女士与韩先生的 DNA 有百分之九十九点九九的相似性，嗯，确认为父女关系。什么？你在说什么？哎、婆婆，你怎么能怀疑我呢？是因为我管着姚辉，不让他在外面花天酒地吗？都是我的错、哦。老公，你放心，你在外面搞大别的女人肚子的事儿，我已经给你摆平了。他答应我了，他会好好生下那个孩子。你放心，我一定会替你好好照顾他，视如己出的老公。别瞎说，你胡说什么呢你？敢咬我儿子，我撕了你的嘴！好了，都闹够了没？大家都看到了，我的家人都不信任我，那我还做这个总裁有什么意义呢？罢了，现在我正式辞去韩氏总裁的位置，由我的丈夫代为管理韩氏企业。杨总。你是不是压力太大，脑子出问题，觉得我是你的对手，所以为了除掉我，挣出今天这个事儿来陷害我，让你在股东面前丢多大的人？您误会了，<笑>你以为我还能相信你吗？今天这个事儿，我的处境有多难堪，你知道吗？你，你。嗯，今天闹了这么一下，倒也不算是件坏事。终于可以名正言顺的离开杨家喽。<笑>那你想搬到哪里你搞什么幺蛾子？咱们杨家的脸都快丢光了。这么一闹，虽然面上难看，但好歹韩氏集团还是咱们儿子做主，我比那个女人强多了。你想得美，人言可畏。你儿子能坐稳韩氏企业吗？明天就给我去找韩雨嫣道歉，务必让他继续担任韩氏企业总裁。什么？你让我给那个小贱蹄子道歉？不可能。都什么时候了，你是想让杨氏企业翻天吗？回去，继续做你的韩氏总裁。行啊，你把我这屋子里里外外、上上下下打扫干净，我就考虑一下。怎么，不愿意啊？你回来了
告诉你一个好消息，是不是失踪的会计有下落了？你可真聪明。好了，饿了吧，先吃饭吧。别急。什么？怎么，韩语嫣不同意回来？对呀、啊，不仅如此，他还对我吆五喝六的，竟然还让我跪着插地。看来我只能亲自道歉了。李叔叔，您不记得我了？我是小韩啊。你还是来了，李叔叔。我知道您躲在这里是怕杨天他们再对您下手，可现在您是能揭开当年杨天恶行的唯一证人。要是连您都不肯站出来，我爸就真的死不瞑目了。老杨总。对我有恩呢。当年我发现厂里的账目有问题，便顺藤摸瓜，发现杨天在中饱私囊，先把这件事情告诉了你父亲。没成想，当晚就着了大火，我死里逃生。当年的账本，我这里还有存档，我现在就把它交给你。雨烟呐。有人跟着我们，估计是杨家的人。说，谁派你来的？好汉饶命啊！我是杨雪派来的人。他让你跟着我们干什么？他让我来拍摄你们偷情。嗯，不是，是约会的照片。很好，他出多少钱？我出双倍。等这件事情结束了，我们会过得比现在还好。表哥，开门啊！我知道你在家。表哥，表哥，江岩，给我出来！我知道你在家，出来！人呢？杨岩，哎，说，你把江岩那个臭婊子藏哪儿了？你有种再说一遍，臭婊子！你们在开玩笑吧？我手下一共就三家酒店，一家你给杨辉，一家你还要给韩玉烟。你的东西不还是杨家的吗？集团迟早要交给你弟弟，早给晚给都一样。你要再有意见，就把酒店全交出来。好，我给。杨总，这酒店是您的心血
，您父亲他，他不仁，就别怪我不义。等我到的人，都得死。杨辉受贿嗑药玩女人的事情都被爆出来了，应该是杨雪干的。杨辉这次算是把杨雪给惹急了，估计他会把这件事情栽到你的头上。切，我这就回杨家。你个小贱人，还有脸回我们杨家？杨辉的事是不是你捅出来的？哎呀妈，这你可就错怪我了。我今天回家呀，是给你想对策来的。什么对策？你可别再害我了。除了你玩女人的事儿，其他没证据的事儿，我们可以找个替罪羊。大姐不是认识很多厉害的人吗？让她随便找找关系不就行了吗？不是杨雪，连你弟弟做点事情，你就这么不情愿呢？妈，怎么会呢？放心，这事儿我会安排好的。合作的事，表哥和你说了。嗯，这是我的诚意。不过，你也得拿出你的诚意才行。什么诚意啊？到时候你就知道了。杨总，这件事是你让我抖出来的，怎么反而让我去给他背锅呢？咱们不妨敞开天窗说亮话。我这里有你替杨辉办事的证据，足以把你送进监狱。不过呢，我也是很惜才的。哼、哦，真是巧了，我这里也有一些杨总的事。五年前，杨总曾在深夜开车撞死过人，这事儿你还记得吗？区区一个老太太，能成什么气候？这确实成不了什么气候，可我听说南街区有个叫江岩的律师在追查这个案子，是因为当年被撞死的是他的奶奶。被撞死的是江岩的奶奶杨先生，跟我们走一趟吧。你们要干什么？告诉你，这是杨家别墅，反了你们了。杨先生，我们怀疑你跟杨氏集团的贪污受贿一案有关，现在将你逮捕。我要见我的律师，等进去之后再说吧。带走。这个一定能把杨雪送进监狱。放心，他绝对跑不了。杨雪，大姐，有必要这么狠吗？谁挡我的路，我就杀了谁。你该不会真的以为这么多年我都在给你做嫁衣吧？你真是疯了。没错，杨天那个老不死的，一直拿我当枪使，不就是为了扶你上位吗？他想的可真美，我劝你还是趁早跑吧，毕竟你再不跑，可就真跑不了了。怎么回事？恭喜你呀、啊，自掘坟墓。你该不会以为拿到了 U 盘就可以对付我了吧？我告诉你，能不能曝光还不一定。在那之前，我一定要对付你。那就试试。你等着。杨雪不会放过我的，我必须走。你别怕，他不敢，他已经答应好帮你处理好这些事情的。你知道什么？<笑>我们要参加执行总裁的建议是，就是他搞的鬼。他把我的药换成了违禁品，他抓住了我的把柄。我必须走，我必须走。那这么说，这些爆料都是真的呀？
，咱们家嫌没点肮脏的事儿，你不是也对他施暴吗？<笑>杨辉先生，请跟我们走一趟。还有，因为杨辉与杨天办金额较大，资产将被查封，请你们立刻撤离。儿子，你怎么了？妈，你这是怎么了？这是怎么回事啊？没了，全没了。消息放。最近杨氏出现动荡，今天我。你好，杨雪小姐，请跟我们走一趟。杨雪的助理去自首了，她把我父亲的死、那场火灾，还有你奶奶的车祸。全都揽在了自己身上。那我们之前找到证据，不都没用了吗？我收到了一个 U 盘，里面是杨雪的资金明细，还有账目表，里面信息都对得上。是谁给你的？我查过监控了，是杨雪的女助理。这里也有韩元当初记录在平板电脑里的东西，难道是他？你觉得 DNA 出了问题是谁干的？对不起，杨总，我不知道。这坚果味道不错，你也尝尝。我早就让小吴拿着你的头发做过鉴定，你还真豁得出去。还有烟。你快走！哎，快上车！抱歉，把你牵扯进来。刚开始逃出国后，听说你的所作所为后，我才下定决心整容回来复仇。这令人厌倦的人生终于要结束了，只要和以前完全不一样就行。谁都认不出我全新的面孔，全新的脸。用全新的样子，让从前欺负过我的人都付出代价。那你为什么回到杨雪身边？我用了些手段让小吴信任了我，之后。便顺理成章的就留了下来。那当初的 DNA 也是你在帮我们？嗯，恭喜你们，终于又重逢了。当初我明知道杨思涵认错了人，但是我不得不逃离那个家。我只能承认，现在看到你们在一起真好。谢谢你。真正的韩云烟回来了，对他回来了。不过现在最重要的是要找到大姐，绝对不能让她一个人霸占着杨氏集团。对，你爸这个老狐狸，他肯定留到后手。我得赶紧找他一趟去。杨总，你母亲去了监狱。
我正愁没地方找他，派人跟着他，在他拿到证据之后，杀人灭口。你快把证据交给蒋英他们吧，要我给也行，但是你们必须把杨天捞出来，还要重新扶持杨辉，坐上杨氏总裁的位置。哼，你做梦！杨天他是罪有应得。哼，你别无选择。今天你走出这个公寓，杨雪的人就会杀你灭口。妈呀！我们的故事还没讲，人在做，天在看，不信，抬头看。你竟然给我挖坑！等一下，在你给我动手算账之前，不如先看看手机。这里还在拍摄，我们快走！以后不允许你再做这么危险的事。你知道我有多担心你吗？你们是谁？让你来接受惩罚的人？张敏、杨岩女士，请跟我们走一趟吧。啊啊、不要！不要！放开我！说说吧，你为什么要杀死杨明宇？我就是随便口嗨了几句。你有什么证据证明我杀了人？你以为你的助理带着所有的证据去自首，你就没有任何嫌疑了吗？可我也知道法律上有一句话，叫做“疑罪从无”，没有人证和物证，仅凭几句话你是抓不了。看来是时间到了。没有证据，杨雪已经被放出去了，你们小心点儿。杨总，直播视频里你说的话都是真的吗？是啊，你是真的杀人了吗？直播虽然是真实的，但视频内容却是伪造的。啊、我父亲被他们陷害入狱、啊，我只是气不过才口出狂言，就让大家见笑了。对不起，知错能改就行啊。况且杨总已经被放出来了，不就证明他是清白的吗？啊是啊，是吧？是啊，是啊。难道我们真的拿他一点办法都没有吗？这件事情最关键在于那个助理，如果能从他那里下手，让他翻供指认杨雪，才有可能把他绳之以法。他愿意定罪，要么出于情，心甘情愿；要么出于恨，迫于无奈。你说的对。如果是第一种的话，那就让他知道自己在对方心里什么都不是，摧毁了信和爱。如果是第二种的话，只要救出让他被逼无奈的对象，问题就解决了。我收到消息，这个助理有一个高位截瘫的妹妹
，他赚到的钱几乎全部用来治疗他妹妹。他的妹妹现在在哪？他自首之前，他妹妹就住在这家疗养院的这张床上，但是现在他自首后，他妹妹就不见了。高位截瘫的病人不能随便挪动，而且对生活环境和护工要求特别高，重点排查私人疗养院，我怀疑他被藏起来了。有人用你去要挟你哥哥，让他替别人顶罪。现在你哥哥已经被抓了，再过两天就要执行死刑了。你想救他吗？嗯。你死心吧，人是我杀的，一切都是我做的。你以为你这样做是在保护你妹妹吗？你别天真了，你信不信只要你一死，你的妹妹立马下去陪你？你怎么知道的？我妹妹，我还知道更多的事儿。人救出来了，行，你谈个微信视频，让他们兄妹两个见个面。啊，妹妹。我帮你们翻供。那今天的会议就先开到这里。杨小姐，我们现在怀疑你和多起杀人案有关，请跟我们走一趟。这是你第二次抓我，如果还是没有正当理由，我一定起诉你。哼，你可能要失望了。什么意思？你怎么在这儿？你别忘了，你是要帮我办事的。你作恶多端，早就应该有报应了。口供我已经录好了，证据我也提交了，还有一些你不知道的证据我也提交了。总裁，你输了。不可能，我不会输的。做的比任何人都好，凭什么所有人都看不到我？不可能的，<笑>不会输的，你放开我！<笑>不会输的。国企新任董事长韩雨嫣小姐任职。嗯，太难受了。哎呀，这结婚也太累了，尤其是怀着孕结婚，这简直比下地狱还要折磨。哎，你就忍忍吧，新郎一会儿就要来接你来了。你们两个人出去，我想一个人静一静。行吧，行吧，你好好休息，我们就先出去了。嗯，这结个婚也太累了，不结也罢。不好了，丁娘逃婚了。这位美丽的姑娘，请问你愿意接受我的爱吗？照顾你一辈子。爱护你一辈子，荣幸至极